ஆஜாவிஜோதிஜோதிஜோதிஜோதிஜோதிஜோதிஜோதிஜோதிஜோதிஜோதிஜோதிஜோதிஜோதிஜோதிஜோதிஜோதிஜோதிஜோதிஜ
சங்கடஹர ஸ்ரீ மங்களமாருதி வைத்துக் கொண்டிருக்கும் நாலு மூலிகைகளை நினைத்து கஷாயத்தை செய்யுங்கள் அமிர்தவல்லி குடூச்சி துளசி மஞ்சள் இஞ்சி மிளகுகளை பொடியாக்கி கஷாயம் செய்ய வேண்டும் இதை சிறு கிண்ணத்தில் வைத்து பகவான் முன்னில் உட்கார்ந்து ஸ்லோகத்தை பதினாறு தடவை மற்றும் ஸ்ரீ சிவநாமத்ரய மந்திரத்தை நூத்தி எட்டு தடவை ஜபிக்க வேண்டும் மந்திரத்தின் பலத்தால் கஷாயம் புனிதமாகிவிடும் அந்த மூலிகைகளின் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகிவிடும் அமிர்தவல்லி குடூச்சி ஜரத்தையும் ஜலதோஷத்தையும் இருமலையும் போக்கி எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரித்துவிடும் துளசி வைரஸ்களை என்றால் ரோகத்தை பரப்பும் விஷாணுகளை நாசமாக்கிவிடும் இது ஆன்டி வைரலும் ஆன்டி கேன்சரும் கூட ஆகிறது மஞ்சள் இருமல் தொண் இருமல் தொண்டை வலிகளை போக்கிவிடும் மற்றும் இது ஆன்டிசெப்டிக் பைன் கில்லர் கூட ஆகியுள்ளது மிளகு கபத்தை போக்குகிறது உடம்புக்கு வேண்டிய உஷ்ணத்தை கொடுக்கிறது இஞ்சி கபம் மற்றும் பித்தத்தை தூரமாக்கிவிடும் இதுவும் கூட உடலுக்கு உஷ்ணத்தை தருகிறது இப்படி சத்துமுள்ள திரவியங்களால் கஷாயம் செய்து ஸ்ரீ சிவநாமத்ரய மந்திரத்தால் புனிதமாக்கி குடிக்க வேண்டும் கொரோனா விஷாணு பாதையை தூரமாக்க முயற்சி செய்யுங்கள் தெய்வி சிகிச்சை மானுஷி சிகிச்சை ராட்சசி சிகிச்சை என்று மூன்று விதமான சிகிச்சைகள் இருக்கின்றன வைத்தியரால் மருந்தை பெற்றுக்கொண்டு உண்பது மானுஷி சிகிச்சை பூதபலி சஸ்திரக்கியை என்றால் ஆபரேஷன் ராட்சசி சிகிச்சை இந்த இரண்டு சிகிச்சைகளும் வெற்றி பெற வேண்டுமானால் தெய்வி சிகிச்சை கட்டாயமாக வேண்டும் ஜப தவங்களை செய்வதும் அதிருஷ்டம் தரும் ரத்னங்களையும் மந்திரிக்கப்பட்ட ஸ்ரீ ரக்ஷைகளையும் அணிந்து கொள்வதும் பூஜா ஹோமங்களை செய்வதும் தெய்வி சிகிச்சை ஆகியிருக்கிறது மணிமந்திர ஔஷதங்களால் இஷ்டார்த்தத்தை அடையும் சரியான வழியை காட்டும் இந்த தெய்வீ சிகிச்சை அவரவரின் நம்பிக்கைப்படி பலிக்கும் மந்திரே தெய்வே தா தீர்த்தே தெய்வேஷே குரு யாதி பாவனாயிர்பவதி தாதி மந்திரங்களில் தெய்வங்களில் தீர்த்த கஷேத்திரங்களில் ஜோதிடர்களில் வைத்தியரில் குருநாதரில் யாருக்கு எப்பேற்பட்ட எண்ணம் இருக்குமோ அவருக்கு அப்பேற்பட்ட சித்திதான் கிடைக்கும் என்கிற வசனம் பிரபலமாக இருக்கிறது குருபதேச மந்திரத்தை நம்பிக்கையுடன் ஜபித்தால் அந்த நம்பிக்கை உண்மையாகும் அதனால் மிகுந்த நம்பிக்கையுடன் ஸ்ரீ ராமபக்தனான சங்கடஹர ஸ்ரீ மங்கள மாருதியை பதினாறு தடவை ஸ்துதித்து ஸ்ரீ சிவநாமத்ரய மந்திர ஜபத்தை நூத்தி எட்டு தடவை தினமும் ஜபித்து கஷாயத்தை அபிமந்திரணம் செய்து குடியுங்கள் ருத்ரவீரிய சமுத்பவாய நமகா என்று ஆஞ்சநேயரின் அஷ்டோத்தர சதநாமத்தில் சொன்னது போல ஆஞ்சநேயர் மகாருத்ர சிவாவதாரி சிவன் காலகாலனாக இருக்கிறான் மகாகாலனாக இருக்கிறான் என்றால் கால யமனுக்கே கால யமன் ஆனவன் பரமசிவன் மிருத்யுஞ்சயா என்றால் மிருத்யு யமனையை ஜெயித்தவன் அப்பேற்பட்ட ஸ்ரீ சிவசங்கர பரமேஸ்வரன் பக்தரின் மிருத்யு பீதியை தூரமாக்குவான் இப்பேற்பட்ட ஸ்ரீ பரசிவனின் அவதாரியான ஆஞ்சநேயர் ஸ்ரீ சிவநாமத்ரய மந்திரத்துடன் நினையுங்கள் ராம 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 என்று முதல் ஸ்ரீ ராமநாமத்தை உச்சரித்து ரோக பாப நிவாரகமான ஸ்ரீ சிவநாமத்ரய மந்திரத்தை ஜபிக்க வேண்டும் உங்களுக்கு மங்களம் ஆகட்டும் இன்று சாந்திரமான யுகாதி ஸ்ரீ சார்வரி வருஷத்தின் ஆரம்பம் புது வருஷம் இன்று முதல் ஸ்ரீ ராமோத்சவம் தொடங்கி தசமி என்று ஸ்ரீ ராம பட்டாபிஷேகத்துடன் பூர்த்தியாகும் இந்த புது வருஷ ஆரம்பத்தின் நாளான யுகாதி என்று எந்த சுபகாரியத்தை ஆரம்பித்தாலும் அதை வருடம் முழுவதும் செய்து கொண்டிருப்பார் வருடம் முழுவதும் சுப பலன்கள் அதிகமாக கிடைக்கின்றன இன்று புது வருடத்தின் முதல் நாள் வத்சராதவ் வசந்தாதவ் பலிராஜ்யே ததை வச்சா தைலாபியங்கமகுர்வாணோ நரகம் பிரதிபத்தியதே யுகாதி நாள் வசந்த ருதுவின் முதல் நாள் 
கார்த்திக சுக்ல பிரதமை என்றால் தீபாவளி பிரதமை என்றோ எல்லோரும் எண்ணெய் தழுவிண்டு அபியங்கஸ்தானத்தை செய்ய வேண்டும் இந்த மூன்று நாட்களில் தைலாபியங்கஸ்தானத்தை செய்யாமல் இருந்தால் நரகவாசத்தை அனுபவிக்க வேண்டியதாகிவிடும் என்று சொல்லி இருக்கிறார் அதனால் யுகாதியான இன்று தைலாபியங்கஸ்தானத்தை செய்யுங்கள் தைலாபியங்கஸ்தானமாதோ சக்ருத்வா பியூஷோத்தம் பாரிபத்ரஸ்ய பத்திரம் பக்ஷேத் சௌக்கியம் மானவோ வியாதிநாசம் வித்யாயுஸ்ரீர்விந்ததே வர்ஷமூலே புது வருட ஆரம்பத்தின் இந்த யுகாதி என்று ஒவ்வொரு மனிதனும் முதலில் தைலாபியங்கஸ்தானத்தை செய்ய வேண்டும் பிறகு அமிர்தத்தால் உதித்த வேப்பிலியை சாப்பிட்டால் சௌக்கியத்தை அடைவான் அவனின் ரோகங்கள் தூரமாகின்றன அவன் வித்யையை ஆயுஷ்யத்தை செல்வத்தை அடைவான் என்றார்கள் அதனால் யுகாது என்று வேப்பிலையை சாப்பிட வேண்டும் பாரிபத்ரஸ்ய பத்திராணி கோமலானி விசேஷதா சபுஷ்பாணி சமானீய சூர்ணம் கிருத்வா விதானத மரீச்சிங்குலவணமோதாசர்க்கராந்திரிணீமேலனம் கிருத்வா பக்ஷயே துரோகாந்தையே கொழுந்து வேப்பிலைகளை பூவுடன் கொண்டு வந்து விதிப்படி அரைத்து அதனுடன் மிளகு பெருங்காயம் இந்துப்பு ஓமம் புளி வெல்லம் இவைகளை பொடியாக்கி நன்றாக கலந்து லேஹ்யம் செய்து ரோக நிவாரணைக்காக சாப்பிட வேண்டும் என்று வேப்பிலையை சாப்பிடும் முறையை சொல்லியிருக்கிறார்கள் இதன்படி வேப்பிலை லேஹ்யம் செய்து சாப்பிட்டு ஆரோக்கியமாக இருங்கள் வேப்பிலை லேஹ்யத்தை சாப்பிடும் போது இப்பொழுது நான் சொல்லும் இந்த மந்திர ஸ்லோகத்தை படியுங்கள் சதாயுர்வஜ்ரதேஹத்வசம்பிரதம் ததா சர்வாரிஷ்டஹரம் குருவே நிம்பபத்ராசனம் சுபம் இப்படி இந்த மந்திர ஸ்லோகத்தை படித்து வேப்பிலியை லேஹ்யத்தை சாப்பிடுங்கள் யஸ்ருணோதி மதுசுக்ல பக்ஷகே வர்ஷநாத சச்சிவாதிகம் ஃபலம் பிராப்னுயாத்துரிதமுக்தவிகிரஹாயுரர்த்தமதுலம் யசுகம் சைத்ர சுக்லபக்ஷ ஆரம்பத்தின் யுகாதி என்று வருடத்தின் ராஜ மந்திரி சேனாதிபதி முதலான நவநாயகர்களின் பலனை கேட்டவன் பாப்கங் பாபங்களிலிருந்து விடுதலை அடைந்து தீர்க்கமான ஆயுஷ்யம் செல்வம் அபார கீர்த்தி சுகங்களை அடைவான் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதனால் யுகாதி என்று ஸ்ரீமட மந்திரங்களில் சொல்லும் பஞ்சாங்க பலனை கேளுங்கள் இந்த யுகாதி சாந்திரமானமானால் சௌரமான யுகாதி தமிழ் புது வருடமாக இருக்கிறது தமிழ் புது வருடத்தை கொண்டாடுபவர்கள் அன்று இந்த எல்லா விதிமுறைகளை அனுஷ்டிக்க வேண்டும் இன்றே திவ்ய கஷாயத்தை செய்து ஸ்ரீராம ஜெயராம ஜெய ஜெயராமா என்கிற ஸ்ரீ ராமநாம மந்திரத்தால் மாருதியை சந்தோஷம் படுத்துங்கள் சங்கடஹர ஸ்ரீ மங்கள மாருதியின் ஸ்லோகத்தையும் ஸ்ரீ சிவநாமத்ரய மந்திரத்தையும் ஜபித்து கஷாயத்தை புனிதமாக்கி அருந்துங்கள் கோரான விஷாணு உபதிரவத்திலிருந்து உங்களையும் உங்களின் பரிவாரத்தையும் உலகத்தையும் காப்பாற்றுவதற்காக ஸ்ரீ ராமபக்தரான மகாகால மகருத் மகாருத்ர சிவனின் அவதாரியான சங்கடஹர ஸ்ரீ மங்கள மாருதியை துதியுங்கள் இப்பொழுது இந்த பிரார்த்தனை தவிர பரமங் பரம மங்களமான வேலை எது இருக்கிறது மங்களகரமான இந்த பிரார்த்தனையை இன்றே தொடங்குங்கள் நிரந்தரமாக அதனின் சுபபலனை பெற்று கொள்ளுங்கள் உங்கள் எல்லோருக்கும் ஸ்ரீ வித்யா ஸ்ரீ சந்திரமௌலீஸ்வரரின் அனுகிரகம் இருக்கட்டும் ஆச்சாரிய ஜகத்குரு ஸ்ரீ சங்கர பகவத்பாதேபோ நம ஆச்சாரிய ஸ்ரீ சத்குரு சரணாரவிந்தாபியா நம சர்வேஜனா சுகினோ சமஸ்த சன்மங்கலாவந்து சிவம்